。正上柳树梦醒。你怎么来了？我是不是在做梦？是不是很害怕？不怕，我来了。三殿下，眼下该如何是好啊？今日，就先请诸位散去吧。不过。还需列位牢记，今日之事，什么都没有听到，什么都没有看到。若是今后本座听说了什么，恐怕要拿你们全族的前程来担待。是是,是，三殿下。我好像一直在等你，但我心里明白，你不会来。现在你来了，我很开心。我来陪你。我晓得你马上就是要走的。我记得我好像总是追着你的背影看着你，现在我追不动了，我真的好困。这次我不会走，睡吧，小白。睡醒了我们就到家了。你一定觉得我很可笑吧？你有什么可笑啊？千错万错都是他冰块脸的错。当初要娶你是他亲口答应的，虽说你放他鸽子可能让他不痛快吧，可是你都这么做小伏低给他面子了，他竟然敢不回心转意。这种不识好歹的家伙，有什么好为他伤心的？你知道孟浩吗？我知道，当初冰块脸征战八荒，统一六界。孟浩是他座下攻无不克、战无不胜的名将。他是我父亲。难怪那日你能从冰块脸那儿拿到拼波果。你果然还是听到了。其实，小九已经答应，若是他拿到拼波果，会分一半给你。可是有些东西是分不了的。帝君身边的重灵仙者，对当年的事情也略知一二，所以他以为帝君对我有恩，我自当肝脑涂地的相报。每次开古讲学，他便会召唤我，服侍帝君左右。若非如此，我也不会补给教训他，再陷入另一段感情。数百年来，任由他越陷越深。唉，细想一下，我和知鹤其实也没什么不同，可笑此前，我却看不上他。对于帝君而言。大约这世间的女子只分为两类，一类是唯一能做她帝后的人，而另一类是其他人。小燕啊。今日同你说了这么多，是想求你对我断情的。我想了很久，为何他不选择我做那个唯一？今日我终于明白了。
所谓因果没有为什么，只是机缘所致罢了。既然我喜欢他，我就想试一试，试试，也许终有一日，这个机缘会转到我头上的。最后的最后，你就会选择谁？还未可知，对吗？皇兄，皇兄，你要去哪儿啊？你再不停下，我就喊人了。看到时候女君让不让你去？秦律，这都什么时候了？你别胡闹！胡闹！究竟是我胡闹，还是你要去做一些不让女君知道的事？小九，他是我朋友。我知道，小九也是我的好朋友。可是东华帝君都进去了，他都没办法，你又能如何呢？皇兄，你别丢下我们。你怎么知道我要？你一定是要亲自入梦。如果救不了小九，就跟他同生共死，对不对？你的性子我还不知道吗？我不能让你去，你可是比翼鸟族未来的王啊！就因为我将来是比翼鸟族的王，所以我更不能让我的朋友在我的族内出事。杰律，我如果连自己的朋友的安危，都能眼睁睁的袖手旁观，这样的王，你相信吗？乖，赶紧回去。皇兄虽没什么本事，但这份担当不能丢。况且，小九。我真的放心不下，一想到他一个人在阿兰惹之梦，孤零零的，什么都不知道，我就坐立难安。这回算皇兄欠你的，等我回来，在醉里先请你吃一顿。嗯，嗯，千万别跟母君告状，我快去快回。小燕，干嘛、啊？老子刚被姬恒拒绝，心情正不好呢。皇兄他要入梦救人。什么？他去掺和什么？就他那三脚猫功夫，冰块脸都凶多吉少。他这不是去送死吗？小燕，你办法多，他又真当你是好朋友。你想想办法劝劝他，别让他做傻事啊。你先别急，就算他想进去，连宋也不会让他进去的。天族的人虽说虚伪，这点担当还是有的。若真到了要入梦的时候。连宋不会让别人代劳，定会亲自进去的。嗯。不过这个梦境早晚都要解决，我过去看看。你就别去了，那梦境不知道什么时候就会崩塌。你还是先回王宫吧。我得跟你去帮忙啊！傻子，看不出来嫌弃你啊？我我们这么多人，哪轮到你一个小姑娘做这些事啊？